নমস্কার বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স টোয়েন্টি সম্প্রতি এই গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স টোয়েন্টি রিপোর্ট বেরিয়েছে এই যে রিপোর্ট এই রিপোর্টটা বার করেছে কোন সংস্থা না কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং ওয়েলথ হাঙ্গার হেলথ এই দুটো সংস্থা এই দুটো সংস্থার নাম বললাম কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং ওয়েলথ হাঙ্গার হেলথ এই দুটো নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটি হলো আয়ারল্যান্ডের একটি নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং ওয়েলথ হাঙ্গার হেলথ এটা হলো জার্মানির একটি নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স টোয়েন্টি এতে ভারতের স্থান কত এতে ভারতের র্যাঙ্ক হয়েছে একশো সাত একশো একুশটা দেশের মধ্যে ভারতের স্থান একশো সাত এবং স্কোর হয়েছে টোয়েন্টি এবং ভারতকে ক্যাটাগোরাইজ করা হয়েছে এ সিরিয়াস হাঙ্গার ক্রাইসিস হিসেবে বিগত বছরগুলোতে ভারতের কত র্যাঙ্ক ছিল সেটা একবার বলে নিই দু হাজার সালে ভারতের স্কোর ছিল আটত্রিশ পয়েন্ট আট দু হাজার সাত সালে ভারতের স্কোর ছিল থার্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি দু হাজার চোদ্দ সালে ছিল টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টু দু হাজার একুশ সালে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং দু হাজার বাইশ সালে মানে এই বছর টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু কন্ট্রোভার্সি যে বিষয়টি নিয়ে সেটা হলো ভারত এই রিপোর্ট রিজেক্ট করেছে ভারত বলেছে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে যে মেথড ইউজ করা হয় মেজারমেন্টের জন্য সেটাই ভুল আরও কি কি বলেছে আরও বলেছে ইন্টারন্যাশনাল যে ডেটা দেখানো হয়েছে তা রিয়ালিটি থেকে অনেক আলাদা ভারত কেন এই রিপোর্ট মানছে না কি কি যুক্তি দেখাচ্ছে কি পদক্ষেপ নিয়েছে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করার আগে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স কি কিভাবে মেজার করা হয় সে সম্বন্ধে একটু বলি তো গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স ইজ এ টুল ফর মেজারিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং হাঙ্গার অ্যাট গ্লোবাল ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল লেভেল মানে হলো গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স হলো এমন একটি টুল যার সাহায্যে গ্লোবালি ন্যাশনালি এমনকি রিজিওনালি মানে আঞ্চলিকভাবে হাঙ্গার লেভেলটি কত সেটা মেজার করা যায় সেটা ট্র্যাক করা যায় এর ফলে কি হয় যদি কোনো দেশের স্কোর ভালো না হয় সেখানে সিরিয়াস হাঙ্গার দেখা দেয় তাহলে কি হয় সেই সরকার সেই দেশের সরকার তাদের যে পলিসি সেই পলিসিতে চেঞ্জ আনতে পারে নতুন নতুন পলিসি ইন্ট্রোডিউস করতে পারে যাতে হাঙ্গার লেভেলটাকে আরও কম করা যায় তো গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স ফর্মি আপ করার জন্য তিনটি ডাইমেনশন থাকে এবং চারটি ইন্ডিকেটার থাকে তিনটি ডাইমেনশন কি কি প্রথমটা হল ইন অ্যাডেকুয়েট ফুড সাপ্লাই দ্বিতীয় চাইল্ড মর্টালিটি তৃতীয় চাইল্ড আন্ডার নিউট্রিশন এই তিনটি ডাইমেনশনের আবার চারটি ইন্ডিকেটার থাকে প্রথম যে ইন্ডিকেটার সেটা হচ্ছে আন্ডার নারিশমেন্ট এই আন্ডার নারিশমেন্ট ইন অ্যাডেকুয়েট ফুড সাপ্লাইয়ের অন্তর্গত অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে যদি খাদ্য সরবরাহ করা না হয় তাহলে অপুষ্টির শিকার দেখা যায় অপুষ্টি হয় দ্বিতীয় ইন্ডিকেটার সেটা হলো আন্ডার ফাইভ মর্টালিটি রেট অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু মৃত্যু হার এটা চাইল্ড মর্টালিটি শিশু মৃত্যুর মধ্যে আছে তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে স্টান্টিং অর্থাৎ বয়সের তুলনায় বৃদ্ধি না হওয়া এটা চাইল্ড আন্ডার নিউট্রিশনের অন্তর্গত চতুর্থ যেটা সেটা হচ্ছে ওয়েস্টিং অর্থাৎ লো ওয়েট ফর দেয়ার হাইট অর্থাৎ হাইটের তুলনায় সেরকম ওয়েট হয় না ওজন হয় না এই যে চাইল্ড ওয়েস্টিং চাইল্ড স্টান্টিং এবং চাইল্ড মর্টালিটি এগুলো সব আন্ডার ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ চিলড্রেনদের মেজার করা হয় এবার আসি মূল খবরে সেটা হলো গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু যে রিপোর্ট রিলিজ করা হয়েছে সে রিপোর্টটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন রিজেক্ট করেছে 
এখানে একটা নিউজ পেপারের হেডলাইন আছে এফোর্ট টু টেইন্ট কান্ট্রিজ ইমেজ সেন্টার অন ইন্ডিয়াস লো র্যাঙ্কিং ইন গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স তো ফিফটিন অক্টোবর দ্য মিনিস্ট্রি অফ উমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট একটি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে এ কনসিস্টেন্ট এফোর্ট ইজ ইয়েট এগেন ভিজিবল টু টেইন্ট ইন্ডিয়াস ইমেজ অ্যাজ এ নেশান দ্যাট ডাজ নট ফুলফিল দ্য ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টস অফ ইটস পপুলেশন মিস ইনফরমেশন সিমস টু বি দ্য হলমার্ক অফ দ্য অ্যানুয়ালি রিলিজড গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স এই কথাটা বলা হয়েছে দ্য মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে তো এই যে রিপোর্ট টোয়েন্টি এই রিপোর্টটা কোন কোন গ্রাউন্ডে ভারত রিজেক্ট করেছে চারটি ইন্ডিকেটরের মধ্যে তিনটি ইন্ডিকেটরই শিশুদের হেলথের উপর ভিত্তি করে ক্যালকুলেট করা হয় তাহলে প্রশ্নটা হলো কিভাবে এই শিশুদের উপর নির্ভর করে এন্টায়ার পপুলেশানকে রিপ্রেজেন্ট করা হলো আন্ডার নিউট্রিশনের যে ডেটা কালেক্ট করা হয় ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন থেকে এবং এই ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের ডেটা কালেক্ট করে কে ফুড ইনসিকিউরিটি এক্সপিরিয়েন্স স্কেল সার্ভের উপর বেস করে যেটা একটা ওপিনিয়ন পোল সার্ভে এই সার্ভে করা হয় মাত্র কতজন মানুষের উপর মাত্র তিন হাজার জন মানুষের উপর ভিত্তি করে মাত্র তিন হাজার জন মানুষের উপর সার্ভে করে কিভাবে একশো তিরিশ কোটি মানুষের রিপোর্ট পেশ করা যায় গভর্নমেন্ট আরও বলেছে দ্য রিপোর্ট ইজ নট অনলি ডিসকানেক্টেড ফ্রম গ্রাউন্ড রিয়ালিটি বাট অলসো চুজেস টু ডেলিভারেটলি ইগনোর এফোর্টস মেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট টু এনশিওর ফুড সিকিউরিটি ফর দ্য পপুলেশন এসপেশালি ডিউরিং দ্য কোভিড প্যান্ডেমিক মানে এই যে রিপোর্ট এই রিপোর্টটা শুধুমাত্র যে রিয়ালিটি সেই রিয়ালিটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না তার সাথে সাথে যে ফুড সিকিউরিটি দেয় ভারতের যে জনসাধারণের জন্য এবং স্পেশালি কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় সরকার থেকে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোকেও ইগনোর করা হয়েছে তো অপুষ্টি দূর করার জন্য গভর্নমেন্ট অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা চালু করা হয়েছে অঙ্গনারী সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বছর সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোভাইড করা হয় তারপর যেমন ল্যাকটেটিং মাদার এবং প্রেগনেন্ট ওম্যানদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেমন জননী সুরক্ষা যোজনা আছে মাতৃবন্দনা যোজনা আছে এর মাধ্যমে কি হয় টাকা প্রদান করা হয় যাতে মায়েরা তাদের পুষ্টির সাথে সাথে তাদের সন্তানদেরও পুষ্টির খেয়াল রাখতে পারে তাদের যত্ন রাখতে পারে তো বিশেষ করে প্যান্ডেমিকের সময়ে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আন্ডারে ফ্রি অফ কস্ট কি করা হয়েছিল ফুড গ্রেন প্রোভাইড করা হয়েছিল যেমন চাল গম তাছাড়া অঙ্গনারী সেন্টারের মাধ্যমেও সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন দেওয়া হয়েছিল প্রোভাইড করা হয়েছিল যদিও প্যান্ডেমিকের সময় অঙ্গনারী সেন্টার বন্ধ ছিল তবুও কিন্তু মাসে মাসে তাদের সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোভাইড করা হয়েছিল যেমন সাত পয়েন্ট সাত এক কোটি শিশু এবং এক পয়েন্ট সাত আট কোটি ওমেন ল্যাকটেটিং মাদার এবং যে প্রেগনেন্ট ওমেনরা আছেন তাদের সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোভাইড করা হয়েছে তাহলে এই যে রিপোর্ট এই রিপোর্টটা কি করছে ভারতের এই প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে এইগুলোই হচ্ছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে ভারতেরও অধিকার আছে ভারতের বিরুদ্ধে যদি এরকম কোনো রিপোর্ট আসে যেটা সত্যি নয় সেটার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তবে এই যে গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স যে রিপোর্ট একটা ইন্টারন্যাশনালি 
রিকগনিশন আছে প্রত্যেকটা দেশে রিপোর্টকে মেনে নেয় এবং সেই অনুসারে তাদের স্কোর অনুসারে তাদের র‍্যাঙ্ক অনুসারে তারা তাদের পলিসি নিয়ে আসে তাদের পলিসি ডেভেলপড করে পলিসি ইন্ট্রোডিউস করে আশা করি আজকের সেশনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম সেই বিষয়টি সম্পর্কে সবারই डाउट क्लियर হয়েছে তো পরবর্তীকালে এরকমই অন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন थैंक यू